माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हम अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री ले आए मात्रों तो कौन बोलेगा माइक्रो इकोनॉमी किधर स्पेसिफिक इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री नाम बोलना चाहिए सीमेंट ठीक है सर एक्सपीरियंस भी इंडस्ट्री में है ना गाना शार्प सर शार्प सर शार्प कितना बोलते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में है ना इंडस्ट्री को स्पेसिफिक एक सेक्टर है यस बैंक एक टाइम इंडस्ट्री केमिकल टेलीकम्युनिकेशन एक टाइम इंडस्ट्री तो मतलब ना कोई दिन तो यार मैं को बोला हूँ कार्मेंस एक टाइम इंडस्ट्री मेडिसिन बा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एडुकेशनल इंडस्ट्री हॉस्पिटल इंडस्ट्री ओला स्पेसिफिक एक सेक्टर जहाँ ना एक जाती होने गुला कंपनी है सेवगुले रहा हम लोगों इंडस्ट्री माइक्रोइकोनॉमिक फैक्टर है एक टाइम इंडस्ट्री डे फैक्टर है तो लगे गुले हम लोगों ही माइक्रोइकोनॉमिक शरपुरी वाला ही नहीं है, जो तो गाड़ी को रहें थे ना इफेक्टर डूबे, आंखें वो इफेक्टर डूबे, सो वो इंडस्ट्री है इंग्लिश इफेक्टर्स, जो लोग बना रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी, क्लियर नहीं हो, सो माइक्रो इकोनॉमी एंड बोरो जनिश लगे आप, नाम बोलिए ना, प्रोफेसर, सप्लाई एंड डिवाइन so organization of micro environment तो क्या effect करे तुम्हारे customer तुम्हारे effect करो तुम्हारे supplier तुम्हारे effect करो तुम्हारे intermediary effect करो intermediary है तुम्हारा और तुम्हारे customer का नुकसान हो जा रहा था क्या कि error हो गया intermediary जब उन customer जरा ticket करे यार plane को बने मासनो travel agent था क्या so तारा वो लोग ऐसा intermediary manufacturer और customer मासनो retailer wholesaler था क्या तारा वो लोग ऐसा economy ठीक है सेम intermediary वन खेर कम बो एक समझे एक बार जीरो जी बोला ना वन खेर किन्हीं ऐसे इंटरव्यूटर कम तो ना ये वन टेक्नोलॉजी का हमने एक फॉर्मेंट ना ये वन आगे तुम्हें रेस्टोरेंट क्या है इधर ये हम लोग रेस्टोरेंट का नहीं है इधर बात करने फूड पंडा या वहीं से सो फूड पंडा के लागू है डेलीवरी में रहन सिस्टम टा चेंज हो रही है गुरु को है बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल टा चेंज हो रहा है सो माइक्रो एनवायरनमेंट टा देखो तुमने कस्टमर इंटरमीडियरी फार्म कल्चर स्किल्स सप्लायर कंपटीटर इंटरेस्ट ग्रुप ऐरा मिलिया तुम्हारे माइक्रो एनवायरनमेंट सो माइक्रो एनवायरनमेंट अपना कंपटीशन हो रही है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अर बेस्ट इंटरमीडिएट तो गया पावर है। अमी जानवर तो माल बेस में है। जो भी बेस्ट मानुष है, तो लाइम इजीली मार्टा बेसिल दम बारो। उगला लगी कितना पावर है? कंपनी अर कंपनी लोगे कंपटीशन हो रहा है, फाइट हो रहा है। क्लियर? इंटरनल एवं एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट। सो जाने हैं तो 
আমাদের কিছু সেন্টার আছে বলা আছে আমরা যেমন টাইম পাবো লাগে সুপার ভিগেন টাইম বয় কিছু মানুষের সমষ্টি যারা একটা কমন গোল থাকে সোশিয়াল হ্যারেজমেন্ট আহ আর এই চারটা তো ইজি মাইক্রো এনভায়রনমেন্টের ভিতরে আমার ইনপুট লাগে যেমন ম্যাটেরিয়াল মানি মেন যেগুলো বলে এটা কমন সেন্সর অর্গানাইজড মানে ছোট আর মাইক্রো মানে বড় কিছু ছোট বলতে কি তা ছোট বলতে আমার কাস্টমার সাপ্লায়ার কম্পিটিটর ইন্টারমিডিয়ারি শেয়ার হোল্ডার এরা মিলিয়ে আমার মাইক্রো আর ম্যাক্রো এর মধ্যে পলিটিক্যাল ফোর্স ইকোনমিক ফোর্স সোশ্যাল ফোর্স টেকনোলজি সবটা মিলিয়ে আমার মাইক্রো ইয়েস স্যার বুঝছো নি ইয়েস সো মুলিনে আবার কইছেন সেটা জিনিস লাগে অর্গানাইজ করতে এটা লাইক পিপল অবজেক্টিভ স্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে নি বলি চল তো সব হয়ে যাবে আর কি কেন সব কেস স্টাডি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার এখন তোমার সামনে হয় যে খুব ভালো জিনিস তোর সব খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা লাগে কাস্টমার ভ্যালু প্রপোজিশন কাস্টমারে তোমার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে ভ্যালু কিনবো আমরা কাস্টমারে ভ্যালু বেস নট টেকা ভ্যালু দিব ভ্যালু ভ্যালু ক্রিয়েট করব ব্র্যান্ড হইতে হইল না এইটা একটা ভ্যালু না আটা একটা ভ্যালু সো কাস্টমারে তোমার কোম্পানিরে নরমালি দুইটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছ করব তোমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের পারফরম্যান্স আর তোমার প্রাইস সো টিম ভ্যালু এর হতে আর যে কোন জিনিস কোন দুই জায়গা ওই দুই জায়গা সরকারি আমি সরকারি হসপিটাল গিয়ারলে যদি প্রাইস কমিয়ালে ভ্যালু ফলো করতো তাহলে সরকারি হসপিটাল যে বুঝে সব ঠিক মরবো মনে না তোমার সরকারি হসপিটাল কষ্ট কি তা তুমি লাইন ধরা লাগে খুব লম্বা লাইন তোমার ডাক্তারে বলো অত সুন্দর মাথা না নার্স হলে অত দাম দেয় না ব্লা জিনিস আর মানুষ গেলে কি তা তুমি ইমিডিয়েট গিয়া পাই রে একচুয়ালি উপকাস কথা আমি আর মানে পপুলার গিয়া দিয়েছি গিয়ে লম্বা লাইন ডাক্তারে বলো খালি যাচ্ছি তুমি এসির বাজার সেই রাখ সুন্দর সেরা বুঝছো তো আনাইলে ডাক্তারে বলো চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন পপুলার গেছিলাম আমার আর ডাক্তার তো গানই থাকে আমার আব্বা যাওয়া বেমার আসলাম রিপোর্ট দেয় নাই আমি 
স্বাভাবিক তুমি যে প্রাইস একটু কমাইবে পাই হাই পারফরমেন্স তুমি রাস্তায় আসতে তুমি অনেক কমে পাইবে আর <laughs> মার্কেট যেখানে অনেক প্রডিউসার এবং মানে অনেক বাইয়ার অনেক সেলার তাবেন যারা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডে ইনফ্লুয়েন্স করেন এবং যেখানে একটা প্রাইস সেট হয় ওখান থেকে ঠিক আছে বাইয়ার অ্যান্ড সেলারে কী তারপরে প্রাইসরে এফেক্ট করে তো সেলার খেয়ে নর্মালি ফার্ম হল বাইয়ার খেয়ে তোমার আমার কনজিউমার বা কালকে আমরা বসলাম হাউস হোল্ডস যারা কী তারপরে কিনে গুডস কী তারপরে ওগুলো সো হাউস হোল্ড থাকে ডিমান্ড আয় আর ফার্মগুলো থাকে সাপ্লাই আয় মামর ফানির দাম কত কালকে কিনছি পাঁচ লিটার কত টাকা পনেরো টাকা লিটার না তুমি এলা কইলে কবে বৃষ্টির বান মানে আল্লাহ দেখুন দিরা কাইন্ড অফ আলাদা সরি নদীর পানি সাগরের পানি সরিয়র আলো নরমাল বাতাস অক্সিজেন বোতল ছাড়াটা আছে নেচারে থাকে বোতলটা যে দাম সো যে বলা স্কার হয়ে যায় তখন আমরা এই করে কী দাও রাম প্রাইস পে করাম আনলিমিটেড তাহলে এগুলোই কোনো প্রাইস নাই এখন আমরা ইউটিলিটি ইউটিলিটি হইল কি এখন মানুষে কোনো একটা প্রোডাক্ট বুক করিয়া যে প্লেজার পায় বা স্যাটিসফ্যাকশন পায় বা বেনিফিট পায় ওগুলো আমরা ইউটিলিটি সো আমরা যে টাকা খরচ করি ইউটিলিটি লাগে মার্জিনাল ইউটিলিটি হইল গিয়া যে এক্সট্রা এখিনিট লইলে সেই এক্সট্রা যে স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়ার ওগুলো আমরা মার্জিনাল ইউটিলিটি তুমি যখন বই সেকেন্ড টাইম পড়তে চাই না ওয়াই ও মার্জিনাল ইউটিলিটি লাগে ফলে আবার পড়ে তুমি যত স্যাটিসফ্যাকশন পেয়ে যাবে মনে করো আর আবার পড়লে বেশি স্যাটিসফ্যাকশন হয় ওগুলো যদি তুমি যে এক্সট্রা দিলে আমরা অনেক সময় খাই না এক টাকা একও মজা লাগছে আরেকটা খাইতাম ওই যে আরেকটা খাইতাম ওগুলো লাগে মার্জিনাল ইউটিলিটি এক্সট্রা খাইয়া যে এক্সট্রা মজাটা আইব ওগুলো লাগে আমার মার্জিনাল ইউটিলিটি বা তুমি একটা না খাইলে তোমার যে লস হইব বা স্যাটিসফ্যাকশন তুমি সার বায় ওগুলো লাগে তোমার মার্জিনাল ইউটিলিটি ঠিক আছে সো নর্মালি মানুষের ইকোনমিস্টে বলে বা করছে যে মানুষের কিছু রেশনালিটি আছে একটা হলে মানুষের সবসময় বেশি জিনিস থাকে কম সাইড খাইতে পারে না ভরসা আমার ব্যবহার দিতাম পরে দেখা যাবে নষ্ট হইব আমার গুদাম বসে গেল তো কিন্তু হইব সেকেন্ড যেটা হইল কি আরেকটা হইল কি হে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু সাবস্টিটিউট করে দিব যদি মনে করে প্রাইস রাইট যেমন আরও মাঝে খাবার পাই না আমি আরও এগো পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনতে রাজি আছি আরঙ্গর বাইরে এগো পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনতাম কারণ তোমার খাফ আর তুমি আমার আরঙ্গর ব্যাগ দিয়ে না তোমার কাছে পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনতাম আর ও সেম খাবার সেম কোয়ালিটি যে বলে আমি আটশো টাকা দিবে না আমি বললাম না প্রাইস রাইট আছে যেমন 
তুমি এখন চা খাই না কতদিন দশ টাকা দিন কফি খাই না কতদিন ত্রিশ টাকা দিন হ্যাঁ তাহলে চার দাম হয়ে গেছে বিশ টাকা তোমার এখন মনে হয় ওকে কফির প্রাইস তাইলে যদি জায়গা থাকে তাইলে কফির প্রাইস ত্রিশ টাকা ওকে যদিও কফি বেশি তার বাদে তুমি মনে করো চালে কম্পেয়ার করি ওকে এগুলোর প্রাইস ওকে আছে তুমি যদি প্রাইস রাইট মনে করো তাহলে তুমি সাবস্টিউট করে দিবে আমি ওখানে বুঝে দিতাম আর চয়েস ইজ অল্টারনেটিভ পালা হইল কি জিনিসটা স্বর্ণা থাকে মাসের বালা মাসের থাকে হুসেন বালা তাহলে স্বর্ণা থাকে বালা কমন হিসাবে মানে প্রোডাক্ট এ থাকে বি বালা বি থাকে সি বালা তাইলে এ থাকে সি বালা কলা হয়ে যাবো আর না কেমন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা বালা আমেরিকা থেকে কানাডা বালা ওকে তাহলে বাংলাদেশ থেকে ডাইরেক্ট কানাডা বালা কলা হয়ে যাবো ঠিক আছে মানুষের কনজিউমার মেইন উদ্দেশ্য হইল কি ইউটিলিটি বাড়ানো ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজ করতো কারণ মানুষের ইনকাম লিমিটেড সো আমি চাই আমার কম টেকা দিয়ে সবথেকে বেশি ইউটিলিটি গেলা লইতাম বুঝছেন ব্যাপারটা কারণ আমি সবথেকে লইতাম পারতাম না একটা সময় আমার ইনকাম শেষ হয়ে যাবে সবথেকে ইনকাম পারতাম না সো আমার ও ইনকাম ফিফটি থাউজেন্ড এর ভিতরে আমি সবথেকে বেশি আউটপুট বা ইউটিলিটি লইতাম চাইমু ওই রই সো মানুষের বিষয় মতো গানে আরম্ভ করতে পারে ঠিক আছে এর বাদ আর জিনিস হইল কি ডিমান্ড বিমান্ড দিতা ইনশাআল্লাহ আমরা এগারোটা দল ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিম
डिस्ट्रीब्यूशन इनकाम मानु डलारी ठीक है बदला So, बड़ा फ्लेक्सिबल वाला ना इनफ्लेक्सिबल वाला फ्लेक्सिबल वाला सर सर डिपेंड करे सर हम को डिपेंड कर सकते हैं ना ना तुम यहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ कर माना है लेकिन फ्लेक्सिबल रोड दे माना बिल्डिंग आले काफी हो तुम बुआ ना कर दूँगा सुबह को आइए आइए तो बिल्डिंग वाला है लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे कि� আমার অন্য জায়গা আমার দরকার তোমার বেখাসা করা আর এখানে তুমি বেখাসা রাখো চি আর উট লাগি দিব তোরা আমি এখন লাইন দিব আর আমি কি দাও না সো আমরা প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড মানে আমরা অটোমেটিক মাছি কি দা প্রাইস পারলে ডিমান্ড কমে ডিমান্ড প্রাইস দিব মাঝে মাঝে জিনিস হয় কি দা ইকু ইলাস্টিক বা ইনএলাস্টিক কিছু কিছু প্রোডাক্টের প্রাইসও লাগে হে ইলাস্টিক বা ইনএলাস্টিক ভালো করে বুঝি আমি তো লাগি গুলো আমার সময় হইছে যে এটা আমার কি দা কিছু কিছু প্রোডাক্টের প্রাইস ইলাস্টিক বা ইনএলাস্টিক কি বলতে আমরা কি দা বুঝি প্রাইস কমে পারে প্রাইস চেঞ্জ হলো গে ডিমান্ডটা হি হারে চেঞ্জ হই তো না বা হই বেশি হই বা কম হই তো আমরা হিসাব অনুসারে সব পার্সেন্টেজ 
প্রাইস টেন পার্সেন্ট বাড়ছে ডিমান্ড টেন পার্সেন্ট ফলো করছে এটা এক্সাক্ট সমান ইলাস্টিকও নাই ইনাস্টিকও নাই আমি তো যেগুলো তোমার বুঝে দিতাম আসলাম product A আমি যে দশ পার্সেন্ট প্রাইস বাড়াইলাম আমার কাস্টমার আট পার্সেন্ট ফল করে দুই পার্সেন্ট থাকে কিন্তু বেশি টাকা সেম জিনিস ইনকাম বাড়ছে টেন পার্সেন্ট ডিমান্ড বাড়ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাহলে ইনকাম ইলাস্টিক আর যদি ডিমান্ড কম বাড়ে তাহলে ইনকাম ইন ইলাস্টিক ফোর পয়েন্ট এইট এখন তোমার তাহলে দুইটা জিনিস আমি ইনকাম যেগুলো এখন প্রোডাক্টের মাঝে গুডস আবার তিন ধরনের গুডস আছে নর্মাল গুডস ইনফেরিয়র গুডস আর রুজি কমে গেল তোমার টেকা খুব বাড়ি গেল তুমি তার প্লেন আইতে আসে না তুমি তো দামি গাড়ি আনলো ইনকাম কম্বো তুমি লাগজারি থাকে নর্মাল হইবে 
এবার দেখবা যে বলে নর্মাল গাড়ি চালাই দিয়ে আর তুমি ইনফেরিয়র লাগি যাবে আর যখন ইনকাম পারবো হ্যাঁ ইনফেরিয়র থাকি নর্মালও যাইব নর্মাল থাকি লাক্সারি যাইব এটা বুঝছেন ব্যাপারটা সো ইনকামও লগে ইনফেরিয়র আর সম্পর্ক নেগেটিভ ইনকাম যে বলা পারবো তুমি ইনফেরিয়র গ্রুপ পাত দিলে যাইবা দিয়া নর্মালটা যাইবা বা লাক্সারি যাইবা ইনকাম লগে নর্মাল গুডস এর সম্পর্ক পজিটিভ ইনকাম পালে নর্মাল গুডস পারে ইনকাম কমলে নর্মাল গুডস তুমি কমাইলে লাক্সারি গুডস এর সম্পর্ক পজিটিভ ইনকাম পালে লাক্সারি গুডস পারে ইনকাম কমলে লাক্সারি গুডস ডিমান্ড হবে ঠিক আছে সো দেখো ইলাস্টিসিটি যদি যাই বাদর ভিতরে একটা চার্জ দেখো ইনফেরিয়র লগে নেগেটিভ সম্পর্ক আগে যে বললাম লাক্সারি লগে ইনলাস্টিক সরি নর্মাল গুডস নেসেসিটি লগে ইনলাস্টিক নর্মাল গুডস বলতে আমি নেসেসিটি বুঝাইছি আর কি দাম যত পারো চাউল তুমি খাইতে হইব ভাত তুমি খাইতে হইব খানের জিনিস খাইতে হইব খাবার পিনতে হইব সেই ইলাস্টিক লাক্সারি লগে ইলাস্টিক ইনকাম পারলে তোমার সরি দামর কথা বলো হয়েছি নেসেসিটি করে লোক ইনকাম লোক ইনলাস্টিক তোমার টেকা তাহো কাট না তাহো গরু জি তাহো কা না তাহো ভাত খাইতে হইব খাবার পিনতে হইব ভাত আসতে হইব সো ইভো ইলাস্টিক নাই নেগেটিভ লগে ইনফেরিয়র গুডস নেগেটিভ ইনকাম পারলে ইগো সারি দিলে ইনকাম কমলে ইগো তো ইয়া মাইরে আর লাক্সারি গুডস তো লগে ইলাস্টিক ঠিক আছে সোনা একটা চার্টও দিয়ে আছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড যেমন ইনকাম বাড়ে তোমার ইনফেরিয়র গুডস এর কোয়ান্টিটি বাড়ে নরমাল গুডস এর না ইনকাম ফল করে যেমন ইনকাম গুডস এর কোয়ান্টিটি বাড়ে নরমাল গুডস একটা একটা লগে অপোজিট সম্পর্ক কি মানে डिमांड बढ़ेगा কফির দাম বাড়ি গেল মানে কফি তো এসে দেখবে কফির দাম কমে গেল আমার কাস্টমার দেবে কফি আমার দাম কিন্তু জায়গা তুলেছি আবার উল্টাটা হইতে পারে চিনির দাম বাড়ি গেল বা কমে গেল চিনির দাম কমে গেল মানে সাহায্য হবে বেশি এ কমপ্লিমেন্ট আর চিনির দাম কমে স্যার ওভারঅল কস্ট কমে যাব চিনির দাম বাড়ায় স্যার দাম জায়গা তুলেছি কিন্তু চিনির দাম বাড়ায় ওভারঅল কস্ট বাড়ি গেছে সো মানে সাহাও কমে দিব সো গুড আমরা কইরাম ক্রস ক্রস ইলাস্টিটি সিটি অফ ডিমান্ড সো গুড আমরা ফার্স্টটা জিনিস পাই দেখো তুমি দেন কোনো একটা লগে যদি আমার ইলাস্টি ক্রস ইলাস্টিসিটি হিসাব করবো আর কি করিয়া দেখো ফার্স্টটা বেলু হয়ে যাব পারি এবারে মাইনাস ওয়ান বা মাইনাস পয়েন্ট নাইন মাইনাস পয়েন্ট এইট হলো জিরো প্লাস পয়েন্ট এইট জিরো থাকি প্লাস ওয়ান পর্যন্ত মাঝখানের রেঞ্জ আর প্লাস ওয়ান পেছনে ফার্স্ট যদি কয়ে মাইনাস ওয়ান মানে কোনো একটা প্রোডাক্টের লগে আমি ক্রস ইলাস্টিসিটি হিসাব করছি করিয়া পাইছি মাইনাস ওয়ান মানে এই লগে পারফেক্ট কমপ্লিমেন্ট আমার দাম বাড়লে তার দাম বাড়বো আমার দাম কমলে তার দাম তার দাম বাড়লে আমার ডিমান্ড কমবো এবার তার টেন পার্সেন্ট দাম বাড়ছে আমার ডিমান্ড টেন পার্সেন্ট ফল করছে তার টেন পার্সেন্ট দাম কম করছে আমার ডিমান্ড টেন পার্সেন্ট বাড়ছে এবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন তার দাম বাড়ছে আমার ডিমান্ড ফল করছে বা টেন পার্সেন্ট নাই একটু একটু কম তখন এগুলো আমরা কই কমপ্লিমেন্ট বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট নাই জিরো তার দাম বাড়ছে ক্রস ইলাস্ট্রিসি যা বলে দিলাম তার লগে আমার কোনো জিরো আইছে ক্রস ইলাস্ট্রিসিটি তার মানে তার লগে আমার কোনো সম্পর্ক নাই যেমন ব্রেড আর কার বেডের দাম বাড়লে বা কারার দাম বাড়লে একটা একটা লাগান এফেক্ট করেন সাবস্টিটিউট হলে পজিটিভ হয় আমার দাম বাড়ছে মানে তার দাম বাড়ছে আমার ডিমান্ড বাড়ি গেছে সো তার দাম টেন পার্সেন্ট বাড়ছে আমার ডিমান্ড টেন পার্সেন্ট না বাড়তে পারে কম বাড়লে এগুলো হয় না আর তার টেন পার্সেন্ট দাম ফল করছে দাম ফল করছে আমার ডিমান্ড টেন পার্সেন্ট ফল করছে তাহলে হয় পারফেক্ট সাবস্টিটিউট বুঝলি পারফেক্ট হলে সমান সমান হইতে হবে মার্কেট ডিমান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ফিন কেবল এখন আপ শিফট অফ ডিমান্ড কার 
এখন দেখো তুমি দেখেন পেজ নাম্বার একশো দুইতে একটা দেড় আইনি চার্ট আছে দেখো দুইটা লাইন দেওয়া আছে অগু আর অগু ঠিক নাই তখন আমরা আগরটা যদি যাই একটা লাইন আছে সো ও যে লাইনটা থাকি ও লাইনটা উপরে থাকে নিচে দিলে আমরা মানে হলো কি এক্সপানশন ডিমান্ড বাড়ে আর ও উপরে যদি বলা উঠলো মানে হতো দেখো ইনো মানে হলো কি ডিমান্ড তিন ইনো গিয়া ই পয়েন্ট ও ডিমান্ড এক মানে কন্ট্রাকশন ডিমান্ড কমে সো এগুলো কই মুভ এলং ডিমান্ড কার্ভ ডিমান্ড কার্ভ উপরে নিচে হে আটা আটি করে পয়েন্ট গুলা ও যে পয়েন্ট গুলা ডিমান্ড কার্ভ উপরে নিচে মুভ এলং একটু বাজে রে ভাই আর ও হলো কি শিফট অফ ডিমান্ড কার্ভ সামটাইমস ডিমান্ড অনতা কি ডাইরেক্ট ই লাইনে দিয়া সকন না দিয়া ও ওখান থেকে অন হয় পড়া ডাইরেক্ট বা অনতা কি হন দেব ও যে ধরা ও লাইনটা ও যে তীর চিহ্নটা ওগুলো কি মুভ এলং আর এগুলো কি শিফট শিফট করে ডিমান্ড ডাইরেক্ট ফল মারি হয়ে যায় সো দুইটা জিনিস কি করে শিফট করে ও ওটা কি ও দিতে পারে ও ওটা কি ও দিতে পারে ক্রস করে এই ক্রস বলতে পয়েন্ট দেখাই ছি ও ও ডিজিরো <laughs>